எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் கார்த்திக் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல ரெட்ரூட் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரிப்ரூட்னா என்னன்னு பார்த்துடலாம் ட்ரிப்ரூட்ன்றது ஒரு மரமோ இல்லை மரத்துலேருந்து வர கிளையோ ஆறுகளிலேயோ இல்லை கடல் அலையிலேயோ வந்து அடிச்சுட்டு வந்து கரையோரமாக இருக்கிற விட்டு தான் வந்து ட்ரிப்ரூட்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மரம் வந்து இறந்து போயிருக்கும் ஸோ ரொம்ப காஞ்சி போன மரம் அந்த மாதிரி மரத்தை தான் வந்து ட்ரிப்ரூட்னு சொல்லுவாங்க அதுவே நீங்கள் ஒரு மரத்தை வெட்டி அதில் இருக்கிற கிளையை எடுத்து அதை வந்து நீங்கள் டேங்க்கில் ப்ராசஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து ட்ரிப்ரூட்டே கிடையாது ஒரு கிளையை வந்து நீங்கள் ப்ராசஸ் பண்ணி அந்த ட்ரிப்ரூட்டை யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு தான் அர்த்தம் ஸோ ஒரு காஞ்ச மரத்தையோ இல்லை கிளையோ தான் வந்து ட்ரிப்ரூட்னு சொல்லுவாங்க ட்ரிப்ரூட் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் திங்ஸ் வச்சு டேங்க் டெக்கரேஷன் பண்ணாலும் இந்த மாதிரி நேச்சுரல் திங்ஸ் வச்சு டெக்கரேட் பண்ணும்போது மட்டும்தான் உங்களுக்கு டேங்க் வந்து ஒரு கிளாசிக் லுக் கொடுக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி ட்ரிப்ரூட் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது ஃபிஷஸ்க்கும் வந்து நிறைய ஹைடிங் பிளேசஸ் கிடைக்கும் ஸோ ட்ரிப்ரூட் அப்புறம் ராக்ஸ் இதெல்லாம் வச்சு நம்ம செட் பண்ணும்போது அந்த டேங்கோட லுக்கே வந்து உங்களுக்கு டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட்டாகவே இருக்கும் ட்ரிப்ரூட்டோட ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஷேப்ஸ் அண்ட் சைஸஸ் தான் ஸோ எல்லாமே வந்து ரொம்ப யூனிக்காக இருக்கும் ஒரு டேங்க் டெக்கரேட் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஒரு பீஸ் வந்து கண்டிப்பாக இன்னொருத்தங்கிட்ட அதே மாதிரி இருக்கவே இருக்காது ஸோ நம்ம எப்படி சூஸ் பண்ணுறோமோ நம்ம டேங்க் வந்து அது ரொம்பவே ஒரு பெஸ்ட்டாகவும் யூனிக்காகவும் எப்பயுமே காட்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் மேட்ரோட பிஹெச்சை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ட்ரிப்ரூட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மார்க்கெட்டில் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக தான் இருக்குது அதோடய ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன் ஹண்ட்ரட்லேருந்து தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இருக்கும் அதோட டிமாண்ட்ஸை பொறுத்து தான் சேல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து ட்ரிப்ரூட்டை ஒரு ஒன் கேஜி வாங்கும்போது வந்து உங்களுக்கு தௌசண்ட் ருபீஸ் அப்படின்னா அதுவே நீங்கள் ஒரு சிங்கிள் பீஸாக எடுக்கும்போது அதோடய ப்ரைஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்குது ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து வாங்கும்போது நீங்கள் ஒரு ஒன் கேஜி அந்த மாதிரி வாங்குறது வந்து எப்பவுமே வந்து நமக்கு ப்ராஃபிட்டாக தான் இருக்குது இதுவே நீங்கள் அக்வேரியம் ஷாப்ஸில் போய் வாங்குற மாதிரி இருந்ததுன்னா நிறைய உட் கலெக்ஷன்ஸ் அவங்க வச்சுட்டு இருப்பாங்க பட் என்ன ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா அது என்ன வுட்டு அதோடய நேம்ஸ் எதுவுமே வந்து நமக்கு ப்ராப்பராக தெரியாது ட்ரிஃப்ட் வுட் அப்படின்னு நம்ம கேட்டோம்னா அவங்க பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி தான் மார்க்கெட்டில் வச்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ அதில் நமக்கு எது வேணுமோ அதை நம்ம கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு எடுத்துக்கலாம் ஸோ உங்கள் டேங்குக்கு ட்ரிப் ஃப்ரூட் கலெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபால்ஸ் அப்படி இல்லைனா இந்த ஆற்றங்கர ஓரமாக போனீங்கன்னா நிறைய இருக்கும் அப்படி இல்லைனா ஹில் ஸ்டேஷன்ஸ் ஊட்டி கொடைக்கானல் அந்த மாதிரி ஏரியா போகும்போது கூட நான் நிறைய கலெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த மாதிரி ஏரியாவிலேருந்து நீங்கள் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு வரலாம் ஸோ நம்ம ஃபிஷ் டேங்குக்கு ட்ரிப் ஃப்ரூட் எப்படி செலக்ட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிப் ஃப்ரூட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குதுன்னு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஸோ உங்கள் ஃபிஷ் டேங்க் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் ஒரே டைப்பான ஃபுட்டு எப்பவுமே செலக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டெக்ஸ்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபுட்டு வந்து எப்பவுமே சூஸ் பண்ணும்போது உங்கள் டேங்க் வந்து அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்காது ஸோ ஒரே மாதிரி ஃபுட்டு சூஸ் பண்ணுங்கள் ஃபுட்டுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில ஃபுட்டு வந்து டேனிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆசிட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணும் இதனால் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வாட்டர் பிஹெச் ரெடியூஸ் ஆகும் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் வாட்டர் வந்து எல்லோ கலரில் சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது இதை வந்து இப்போது வேறு மாதிரி ப்ராசஸ் பண்ணி அந்த ஹாட் வாட்டரில் பாயில் பண்ணிலாம் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பட் நான் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் பண்ணது இல்லை இது வரைக்கும் ஸோ நான் அப்படியே தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி வாட்டர் சேஞ்ச் ஆகிறது இஷ்டம் இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக வேறு ஃபுட்டு சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபுட்டு வந்து செலக்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் டேங்கோட ஹைட் அண்ட் டைமென்ஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போ மட்டும்தான் உங்களால் ஃபுட்டு வந்து செலக்ட் பண்ண முடியும் ப்ராப்பராக இதுவே நீங்கள் வந்து ஒரு ஓப்பன் டாப்பாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஃபுட்டு வாங்கினாலும் ஓரளவு நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி டேங்க்கு மேலே வர மாதிரி கூட நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் மோஸ்ட்லி ஊட் செலக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ப்ராப்ளம் வரும்னா நமக்கு தேவையான சைஸ் வந்து எப்பயுமே நமக்கு கிடைக்காது பட் நமக்கு அந்த பீஸ் வந்து பிடிச்சிருக்கும் ஆனால் ஏதோ ஒரு விதத்தில் வந்து அந்த ஃபுட்டு வந்து நமக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகும் டேங்கில் செட் பண்ணும்போது பட் இந்த பீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் பீஸ் தான் இதுவே வந்து என்னோடய டூ ஃபிட் டேங்க்கு நான் சூஸ
ஒரே ஒரு உட் பீஸ் வாங்குறது வந்து அவாய்ட் பண்ணிடலாம் என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உட்டு மட்டும் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் உங்களோட கிரியேட்டிவ் வந்து அந்த அளவுக்கு இருக்காது ஸோ அது வந்து ஒரு உட்டில் என்ன பண்ண முடியுமோ அது மட்டும் தான் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ரெண்டு மூணு உட்டு வச்சுருந்தா தான் உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்பரான டிசைன்ஸ் எப்பவுமே கிடைக்கும் ஒரு பிளான்ட் டேங்க் இல்லை அக்வாஸ்கேப்பிங் பண்ணுறவங்களுக்குலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய உட்டு இருந்தால் தான் உங்களால் அந்த கிரியேட்டிவ் வந்து அதிகமாகவே வரும் ஸோ உட்டு சூஸ் பண்ணுறது அதோடய டிசைன்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களோடய கிரியேட்டிவ் மைண்ட் வச்சு மட்டும்தான் பண்ண முடியும் ஃபுட்டு வந்து ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது எப்பவுமே ஃப்ளோட் ஆகும் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம அது மேலே வந்து ஒரு வெயிட்டான ஆப்ஜெக்ட் கல் ஏதாச்சும் வச்சுட்டோம்னா ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படி இல்லாமல் நம்ம பேண்ட் டேங்கில் அது ரொம்பவே வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணி ரொம்ப கலர்ஸ் பண்ணிவிடும் ஸோ இது வந்து நம்ம முக்கியமாக பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேங்கில் நம்ம உட்டு செட் பண்ணதுக்கப்புறம் உட்டில் வந்து ஒரு மாதிரி ஆல்கே மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் ஒயிட் கலரில் இந்த ஆல்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ டூ த்ரீ வீக்ஸில் அதுவே வந்து போயிடும் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு சில ஆல்கேட்டட் ஃபிஷஸ் வந்து அதை சாப்பிட்றோம் மாலிஸ்லாம் வந்து அது ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிட்றோம் பட் எல்லா ஃபிஷஸ்மே வந்து சாப்பிடுமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இல்லை ஸோ அதை வந்து நீங்கள் ப்ரஷ் பண்ணி கூட ஈஸியாக எடுத்துடலாம் அது ரொம்ப ஈஸியாக ஒரு ரிமூவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆல்கே தான் ட்ரிஃப்ட்ரூட் வந்து எந்த ஒரு டாக்ஸிக்குமே இல்லை அதை வந்து நம்ம எல்லா ஃப்ரெஷ் வாட்டர்ஸ்லேயும் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் எஸ்பெஷலி பிஸ்கஸ்க்குலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட் வாட்டர் வேணுன்றதுக்காக இன்னும் நிறைய ட்ரிஃப்ட்ரூட் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இது வந்து வாட்டரை வந்து பிஹெச் ரெடியூஸ் பண்ணணும் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ கைஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னா நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாய்